मैदानावर असं मला दिसून आलं म्हणजे मी अनुभव म्हणून सांगतो की तिथे काहीतरी झालं होतं मैदानावर आमरेला एम आय राईट आमरे झालं असणार कारण मुंबईकर सोडत नाहीत मला सगळं माहिती आपण पुढच्या विषयावर नंतर जाऊया आधी आमरेनं बोलून आपण त्या विषयावर माहिती करून घेऊया प्रवीण आमरे आता चंदूनी विषयालाच हात घातलेले तर आपण मला वाटतं थोडस फिरवायला काही हरकत नाही आणि चंदू आणखीन एक गोष्ट मला तुला सांगायची वाटते की तुम्ही कॅप्टन असताना सेवन्टी वनच्या वेळेला ज्या वेळेला तुम्हाला त्यावेळेला महाराष्ट्रात असं वाटत होतं की महाराष्ट्र शंभर टक्के जिंकणार कारण मुंबईचे सहा प्लेअर्स वाडेकर कॅप्टन हे सगळी मंडळी वेस्ट इंडिजला गेली होती आणि त्यावेळेला आमचा एक तरुण क्रिकेटपटू होता ज्याचं नाव सुधीर नाईक जो समोर बसलेला आहे आणि जो कॅप्टन होता आणि या एका तरुणांनी तरुण टीम घेऊन महाराष्ट्राला हरवलं होतं हे पण तुम्ही कबूल करा म्हणजे खरी खरी गोष्ट आहे आणि त्याच्यासाठी कारणीभूत तो आहे ना तो डावकर हा बोलर शिवलकर त्याच्यामुळं हा प्रतिम बोलिंग त्या याच्या विकेटवर टाकली आणि सुधीर मला वाटतं तू या विषयावर बोलायला एक दोन मिनिटं याला काही हरकत नाही येस कारण जो कॅच घेतला मला वाटतं रेगेंनी तो कॅच घेतला होता आता स्लीपमध्ये असताना आणि फार सुरेख कॅच घेतला होता आणि तिथेच मॅच टर्न झाली शिवलकरच्या बोलिंगला मी आउट झालो मला आठवतं चांगलं कारण सुधीर नाईक जोरदार टाळ्यामध्ये त्याला स्वागत करा अतिशय चांगला आघाडीचा फलंदाज आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता चंदू बोर्डीने विषय काढलेलाच आहे तर मी भांडण लावत नाहीये पण आणि व्हेरी गुड अनालिस क्रिकेटचा अनालिसिस खूप चांगलं करतो विकेट मेकिंगच्या बाबतीत त्याचा हात धरणारा कोणू नाही त्यामुळे मुंबईचे मुंबईच्या विकेटची जबाबदारी पुन्हा सुधीरकडेच देण्यात आलेली आहे मला वाटतं फिरून सगळं पुन्हा तुझ्या हातात आलेलं आहे तर एक दोन चार मुंबईबद्दल गोष्टी चाललेल्या आहेत म्हणूनच तुला मी इथे पटकन बोलवलं आणि मुंबईचं स्पिरिट हे खरोखर म्हणजे आम्ही जो खेळलो एकत्र इतकं उत्तम होत आणि त्यावेळेला आता तितकं मला दिसत नाही नंतर म्हणजे कुठल्या बाबतीत तर सिनियर क्रिकेटर्सना रिस्पेक्ट देणं मला अजून आठवत मी ज्यावेळेला कॅप्टन होतो आणि आमची त्यावेळेला महाराष्ट्रानी प्रत्येक सामन्यामध्ये पाचशेच्या वर धावा केल्या होत्या सगळ्या टीमच्या अगेन्स्ट आणि मुंबई मुंबईची आणि महाराष्ट्राची जी लीगची मॅच झाली होती त्यावेळेला आमची फुल टीम होती फुल टीम असताना त्यांनी आम्हाला दोन धावांनी हरवलं होतं म्हणजे दोन्ही टीमनी त्यांनी साडेचारशे केले होते आम्ही काहीतरी चारशे अठ्ठेचाळीस धावा केल्या होत्या असं असताना आणि महाराष्ट्राची टीम इतकी फॉर्ममध्ये होती त्यावेळेला सगळ्या जगाला वाटत होतं की यावर्षी महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी जिंकणार पण आमच्याबरोबर ज्यावेळेला फायनलला आले त्यावेळेला ऑफकोर्स ती फायनल होती थोडी महाराष्ट्राची टीम पण बरेच टेन्स होती एक्सेप्ट चंदू बोडे किंवा ही वॉज व्हेरी एक्सपिरियन्स मॅन त्यांना सोडलं तर मला चेहऱ्यावरून सगळी टीम बाकी दिसत होती ती भयंकर टेन्स होती आणि त्याचा फायदा आम्हाला झाला वेअर ॲज आमची सगळी तरुण मंडळी होती वी हॅव वी हॅड नथिंग टू लूज आणि आमची ज्या वेळेला मिटिंग झाली त्यावेळेला मी सगळ्या प्लेयर्सना सांगितलं की बघा वी हॅव गॉट नथिंग टू लूज आणि काही करून मी अजित वाडेकर आणि सुनील गावस्करला शब्द दिला आहे की काही करून ही रणजी ट्रॉफी मी जिंकून देणार पाहिजे तर सुनीलला विचारा मला नशिबाने साथ दिली मी ज्याप्रमाणे फिल्डिंग लावली त्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्ट घडत गेली ज्या ज्या वेळेला मी बोलिंग चेंजेस करायचो त्यावेळेला एखादी विकेट मला मिळायची पण जेव्हा निकी सल्डाना मी रिस्पेक्टची गोष्ट का सांगतोय निकी सल्डाना मा आम्ही ज्या वेळेला सी मॅच खेळत होतो प्रत्येक सेशन नंतर आमचे सिनियर प्लेयर्स म्हणजे हर्डीकर शरद दिवाडकर रमाकांत देसाई ही मंडळी ड्रेसिंग रूममध्ये यायचे माझ्या शेजारी बसायचे मला टिप्स देत होते सुधीर बघ हे तुला आठवतं का दोन वर्षापूर्वी असं आपण ह्याला आउट काढला होता अमुक हे बॅट्समनला असं आउट काढला इवन चंदू बोर्डेला आम्ही आउट काढला ते प्लॅनिंग करून आउट काढला चंदू बोर्डे त्यावेळेला म्हणजे ही इव्हन दोन की ऑफ साईडला इतके उत्कृष्ट खेळायचे आणि मी आमचा तो अतुल मेहता लेग स्पिनर बोलिंग टाकायला लागल्यावर चंदू बोर्डने लागोबाट चार बाउंड्रीज चार ओव्हरला मारल्या मी म्हटलं हे फार डेंजरस आहे हा माणूस सेट झाला तर हा मॅच घेऊन जाणार आणि म्हणून मी त्यांना थोडीशी नेगेटिव्ह बोलिंग टाकली चंदूला आठवत असेल 
मी अजित नाईकला आणलं आणि राऊंड द विकेट बोलिंग टाकायला लावली राऊंड द विकेट चंदूला इथे अजितला मी सांगितलं चंदूला इथे खेळवा आणि चंदूचं त्यावेळेला थोडं वय झालं होतं ही वॉज ऑलरेडी थर्टी फाय थर्टी सिक्स त्यामुळे थोडे रिफ्लेक्सेस कमी झाले होते ते माझ्या डोक्यात होतं आणि मी त्याला ऑन साईडला फिल्डिंग लावून आणि माझा बेस्ट फिल्डर रामनाथ पारकर मी कवर पॉईंटवरनं काढून मी स्क्वेअर लेगला ठेवला आणि ही गोष्ट मला हर्डीकरनी सांगितली सुधीर ही गोष्ट करून बघ कारण चंदूला आउट काढलं तरच तू जिंकशील आणि मी ते प्लॅनिंग केलं रामनाथला मी तिथे पाठवलं चंदूला यांना मी बाउन्सर टाकायला लावले अजितला ते खेळले खेळले एक त्यांनी जोरात ढकलला संपतच्या हातात कॅच गेला जवळ होता पुष्कळ जोरात मारला होता पडला कॅच मी चंदू बोर्डेंच्या जवळच गेलो ह्याच्याकडे संपतकडे गेलो संपतला त्यांच्या समोरच म्हटलं डोंट वरी यू विल गेट वन मोर कॅच आणि त्याच्यानंतर अजितला मी सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं त्याच्यानंतर अजितला मी सांगितलं की वीच आणि त्यांचे चंदूचे त्यावेळेला त्यामुळे रन्स थांबल्या दुसऱ्या एंडी मी शिवलकरला ठेवला होता पॅडीला म्हटलं पॅडी तू पकडून बोलिंग टाक रन्स देऊ नको चंदूला आपण थांबवलं त्याच्या फ्लो ऑफ रन्स थांबवल्या तर आपल्याला विकेट मिळेल आणि नंतर नेक्स्ट ओव्हरला चंदूनी हुक केला बरोबर रामनाथच्या हातात कॅच गेला तसंच निकी सल्डानाला आम्ही महाराष्ट्राला जिंकायला जवळजवळ काहीतरी पंचावन्न रन्स पाहिजे होत्या निकी सल्डाना बॅटिंग करत होता आणि तो वर वर मारायचा त्यांनी आमच्या शिवलकरला त्याच्यानंतर याला अजित पहिला वगैरे वरून तीन चार बाउंड्रीज मारल्या आणि निकी सल्डाना ही बोलिंग टाकायचा पण बॅटिंगला तो वर वर मारायचा आणि म्हटलं हा डेंजरस आहे हा फटाफट पंचावन्न रन्स करणार तेव्हा मला रमाकांत देसाईने येऊन सांगितलं म्हणजे आम्ही शहाला आतमध्ये गेलो होतो वेळा सुधीर तुला आठवतं गेल्या वर्षी मी निकीला कसा आउट काढला होता बाउन्सर टाकला तो बाउन्सर नेहमी वरून हुक करतो मी म्हटलं हो आठवलं म्हटलं ट्राय द्या आणि नंतर टी टाईम नंतर आल्यानंतर मी दोन फिल्डर मागे लावले आणि निक ह्याला अब्दुल इस्माईलला बोलवलं अब्दुल इस्माईल नॉर्मली बाउन्सर टाकता येत नाही म्हटलं कुछ बी करो बाउन्सर डालो बस क्योंकि निकी सल्टाना उपर मारेगा और मी स्वतः डी स्क्वेरला उ राहलो आगे एक दुसरा एक फाइन लेगला मैं हेला ठेला अजित नाइकला ठेला निकी सल्टाना ने पैला हुक के बराबर मजा पोटा कैच आउट जा का संगित कि आमला सीनियर खेलाड़ू ड्रेसिंग रूम मधे ये का टिप्स दयाच उपयोग वहाँच हा पद्धति ने प्लैनिंग करूँ आम्मी क्या अगेन्स्ट जिंको त्यावेळेला प्रोफेशनल कोचेस नव्हते आणि आता मुंबईकडे प्रोफेशनल कोच आहेत प्रवीण अमृत तुम्ही यावेळेला काय केलं असं एक थोडक्यात नाही पण त्याआधी मला एक सांगू की ज्या पद्धतीने यांनी महाराष्ट्र टीमला आउट केलं खरोखर कौतुकास्पद होत अरे वा पण त्याबरोबर मी त्यांचं अभिनंदन करतोच पण त्यांनी एक विसरत कामा नाही की आम्ही त्यांना परत दुसरा चान्स दिला हो मी बरं की ते कसं की त्या सीझन मध्ये एकच टीम घेत असायची आणि आम्हीच आमचं होप दिलं आणि बॉम्बेला त्यावेळेस परत घेतलं गेलं अदरवाईज बॉम्बे वॉज आउट ऑफ इट आम्हाला पूर्वी म्हणजे एक पहिली मॅच हारली की बाहेर बरोबर पण तर आम्ही त्यांना अलाव केलं परत येण्याकरता त्यासाठी आम्हाला जरा काहीतरी थोडं द्यात क्रेडिट बट यू हॅव डन व्हेरी वेल देर इज नो वेन डन ह्या विक्ट्री बद्दल तुला काय सांगायचं आहे आपण जे आत्ता जिंकलो फक्त सात रन्सने सर्वप्रथम म्हणजे सगळ्यांनीच स्टेजवर आल्यावर पहिलं तुमचं अभिनंदन केलं आहे कारण का बारावं आणि तेरावं पुस्तक काढणं म्हणजे फार मोठी गोष्ट आहे एकोणचाळीसावं मला वाटतं विजेतेपद रणजीचं फार महत्त्वाचं याच्याकरता होतं कारण मुंबईची जसं आपण नेहमी म्हणतो की टीम असल्यावर जिंकणं त्यात काय नाविन्य नाही कारण मुंबई फुल टीम असल्या जर जिंकलं त्यात काहीच वाटत नाही ह्या ह्या वर्षी प्रथमच असं होतं की सचिन नव्हता झहीर नव्हता रोहित अवेलेबल नव्हता अमोल गेला होता साई नव्हता तर पाच आपले महत्त्वाचे खेळाडू नव्हते आणि जशी सुरुवात मला वाटतं क्रिकेट मध्ये जेव्हा मोमेंटम फार महत्त्वाची असते ह्या वर्षी आम्हाला कुठेच जाणवत नव्हतं कुठेतरी वाटत होतं की दैवही साथ देत नाही कारण ओरिसाची मॅचला आपल्याला तीन पॉईंट नाही म्हणजे ज्यात आपण नेहमी बोनस पॉईंटचा विचार करतो तिथे आपल्याला मुंबईत त्यावेळी पाऊस झाला मग तेव्हा कुठेतरी खटकलं की नाही ह्या हे वर्ष आपलं बहुतेक वाटत नाही पण दाद द्यायला पाहिजे की मला वाटतं आपल्या सर्व खेळाडूंचे जे खेळले मला वाटतं की ज्या स्पिरिटने खेळले की कधीही त्यांनी कधी आशा नाही सोडली की नाही आणि आपण आज आपण ह्या सगळ्या दिग्गजांच्या बोलण्यातनं एक उल्लेख आपण नेहमीच पाहिला की 
मुंबईचं मला वाटतं क्रिकेट नॉकआउटला सुरू होतं ह्या चार वर्षात मी जे पाहिलं आहे की आपण लीगला क्रिकेट खेळतो आणि नॉकआउटला खेळतो ती कशी कुठलीच टीम खेळत नाही जशी आपण नॉकआउटला खेळतो कारण मुंबईचे जे प्रेशर हँडल करायचे जे प्लेयर्स असतात आणि मला वाटतं ती परंपरा जसं सुधीर नायकांनी सरांनी सांगितलं की सिनियर प्लेयर्सचा फार त्यात मोठा आहे कारण ते जे मार्गदर्शन आहे ते मला वाटत नाही कोण कोच करू शकतो कारण आपलं मुंबई संघातही तसंच आहे आजही सचिन आपला फॉलोअप करत असतो मला एवढे मोठे एस एम एस येत असतात की अजिंक्य राहण्याने कशी फलंदाजी करायला पाहिजे आणि मला पाहून मला नक्कीच असं एक वेगळं वाटतं की की ही मुंबईची कॅपच वेगळी आहे मला वाटतं ती घातल्यानंतर मला वाटतं मला स्वतःला इंडिया कॅप खेळ घालून खेळताना जो अभिमान वाटला त्याच अभिमानाने मी आपले खेळाडूंना बघतो की जे मुंबईचे कॅप घालून खेळतात त्यावेळेला तेच स्पिरिट त्यांच्या असतं तेच डोळ्यात दिसतं नाही तर आपण अशी अशी एवढी टाईट मॅच कधीच जिंकू शकत नाही त्याकरता मला वाटतं की मागची परंपरा फार महत्वाची आहे कारण का त्यानेच मुळे ह्या पिढीला ते मला वाटतं ती देणगी येऊ शकते सचिन जे मला वाटतं सारखे तुम्हाला मेसेजेस येत होते ना शेवटच्या दिवशी नक्कीच कारण का मला आठवतं की प्रोफेसर कारण मी मॅच करताना शक्यतो फोन घेत नाही तर बराचसं त्याचं होतं की एक वेळ अशी आली होती की त्यांना सत्तर धावा होत्या आणि सात बळी हवे होते त्यांच्याकडे की मॅच ते जिंकू शकत होते तर प्रोफेसरांना कुठेतरी वाटलं की नाही आपला कठीण वाटतंय सचिनने लगेच रिप्लाय केला मुंबई अजून मॅच आहे आणि नेमकं तसंच घडलं मला वाटतं की तो विश्वास आपल्या सिनियर खेळाडूंचा की आपण ह्याही वेळेला आपण असं होतं की आपण हिमाचल सारख्या संघाकडनं एकशे पासष्ट धावात आऊट झालो होतो आणि नंतर आपण त्यांनी लीड घेतला होता पंच्याऐंशी धावाचा पण असं कुठलंही आपलं क्रिकेट चाहत आहे कारण का मी मी एक नेहमीच शिवाजी पाकला राऊंड मारत असतो एक क्रिकेटचे दर्दी क्रिकेटचे खरेच जाणकार आम्हाला तिथे नेहमीच सल्लेही देत असतात बांबूही देत असतात पण त्यांच्या एक नेहमीच मी पाहिलं की नाही मुंबई ही मॅच काढणार म्हणजे असं एकशे पासष्टला आऊट झाल्यावर मला वाटतं जो विश्वास आपल्या मुंबईकरांचा मला वाटतं जे क्रिकेट फॉलोअर्स आहेत त्यांचं कौतुक करणारे जास्तीचे कारण का ते केलं पण नाही केलं तर माहिती आहे की आपल्याला नक्कीच म्हणणार आहे काय केलं तुम्ही मुंबईचं नाव खराब केलं हे मला वाटतं हे येऊ नये हे जे प्रेशर आहे त्यामुळेच आपली टीम नेहमी मोटिवेट होत असते आणि मला वाटतं उत्तम उत्तम कामगिरी कारण आपल्याला तसे आपण म्हणाले की असे कर्णधार असतात की जे कल्पकता असते अमोल समोर बसलेला आहे आम्ही मला तो किस्सा आजही आठवतो की मी प्रशिक्षक म्हणून मला वाटतं बऱ्याच गोष्टी या चार वर्षात मुंबई ड्रेसिंग रूमच्या पाहिल्या कशा पद्धतीने खेळतात आम्ही त्यावेळेला तीन मॅचमध्ये झिरो पॉईंट होतो सगळे मीडिया आणि आम्हाला म्हणजे असं होतं की आम्ही रेलिगेशन होणार मुंबईचं क्रिकेट खूप मागे गेलं आहे संपूर्ण चर्चा तीच होती आणि आम्ही पहिल्यांदा एक जसं त्या वाडेकर म्हणाले की तो एक बेचाळीस धावांचा इंडियन संघ आउट झाला तो एक रेकॉर्ड तसा हैदराबाद बरोबर हरण्याची जी नामुष्की आली की क्रिकेट हिस्ट्रीमध्ये आम्ही हैदराबाद बरोबर कधी हरलो नव्हतं मुंबई संघ आणि आम्ही आउटराईट तिथे हरलो तिथे एवढा जल्लोष होता की त्या आम्ही लीग मॅचमध्ये हरलो पण तिथे चॅम्पियन ग्राउंडवर उडवली गेली आणि अमोलनी निघताना त्यांच्या कॅप्टनला म्हणाले सी यू इन द सेमीफायनल इफ यू क्वालिफाय आणि त्यांचे आठ पॉईंट होते आपले झिरो होते आणि प्रत्यक्षात तसंच घडलं आम्ही सगळ्या आउटराईट मॅच जिंकून ती रणजी ट्रॉफी जिंकलो आणि ते लोक सेमीफायनललाही क्वालिफाय झाले मला वाटतं हा विश्वास तो कॉन्फिडन्स मला वाटतं जे आपले ग्रेट क्रिकेटर्सने आपल्याला सांगितलं आहे मे बी मला तरी असं जाणवतं की जे आपण वाढतो जसे लोकल पकडायला जसे जो असा कुठलाही क्रिकेटर नाही जो लोकल पकडले नाही मला वाटतं ते जे स्पिरिट आहे मला वाटतं तेच आपल्याला खेळतानाही मला वाटतं कामाला येतं आणि तू काळजी करू नकोस कारण ती चॅम्पियन जरी चुकली असली तरी आज मी खास तुझ्यासाठी चॅम्पियन आणलेली आहे इंडियन टीमसाठी चॅम्पियन आणलेली आहे आणि मला असं वाटतं की ती चॅम्पियन आता एक दोन मिनिटात इथून जर चॅम्पियन प्लीज द्यावी आणि त्याचबरोबर ह्या क्षणी अमोल मुजुमदारला मी वरती याची विनंती करतो आणि एकाच गोष्टीसाठी की ही आमच्या तर्फे मुंबई संघाला भेट आहे जर पाय तर थोडे हैदराबादला पाठवून देतो त्यांना त्याची गरज असेल आणि बोर्डे साहेब एकच सांगायचं आहे की आम्हालाही महाराष्ट्र क्रिकेट बद्दल प्रेम आहे पण महाराष्ट्र क्रिकेट मध्ये सुधारणा व्हायची असेल तर मुंबईचा कोणतरी कोच घेऊन गेला तर जास्त बरोबर होईल जसं प्रवीणच्या ते झालं आणि अमोलला बोलवण्याचा एक प्रश्न आहे फार नाजूक प्रश्न आहे आणि ते म्हणतात फार नाजूक प्रश्न आहे आणि अमोलला इथे बोलवण्याचं एकच कारण की नेहमी आपण बाकीच्या रेकॉर्ड बद्दल बोलतो टेस्ट मधल्या इंटरनॅशनल क्रिकेट मधल्या वगैरे पण आज रणजी ट्रॉफी मध्ये सर्वात जास्त धावा अमोल मुजुमदारनी केलेला आहे आणि मला असं वाटतं की रणजी ट्रॉफी आपली बेसिक ट्रॉफी आहे आपली आपली बेसिक टुर्नामेंट आहे त्या माणसाचंही कौतुक व्हावं आणि म्हणून 
त्या अमोलचा एक छोटासा सत्कार करायचा आणि मला असं वाटतं अमोल की टेस्ट तू खेळू शकला नाहीस हे तुझं दुर्दैव आहे तसं भारताचं सुद्धा दुर्दैव आहे तू कसोटी सामना खेळायला पाहिजे होतास मला माहिती आहे की तुझ्या हृदयाला लागलेलं आहे पण एक लक्षात ठेव की आपल्या देशात असे अनेक क्रिकेटपटू आहेत की दे डिझर्व टू प्ले टेस्ट मॅच बट डिड नॉट प्ले असाच एक क्रिकेटपटू होत आपल्या इकडे आहे की जर मला वाटतं तो थोडा उशिरा जन्माला असता आणि आज खेळला असताना तर शेन मॉन आणि मुरलीधरन यांच्या तुलनेमध्ये कोण पुढे जातं त्यात तो त्यात तो असता पॅडी शिवलकर मी शिवलकरला इथे यायची विनंती करतो शाल आणि श्रीफळ शाल आणि श्रीफळ प्रथम भारतीय पद्धतीने आणि मग वेस्टर्न पद्धतीने पॅडी मला असं वाटतं की अमोल आणि अमोल तू थांबलेल नाहीयेस त्यामुळे रेकॉर्ड तुला पुढे वाढवत न्यायचा आहे अमोल आणि ही ही क्रिकेटिंग पद्धत शॅम्पेन अमोल जाऊ नको सर तुला नंतर मला बोलवायला लागेल नंतर आणि सुधीर तू इथे आलास आणि बोललास म्हणजे तुला मी खरं तर म्हणजे असं मधूनच बोलवला पण विषय निघाला त्यामुळे तू आलास आणि खूप छान सांगितलंस मला असं वाटतं एक जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन देत आणि कल्पा एक पुष्पगुच्छ सुधीर नाईक यांना आणि आपण आपल्या विषयात थोडं पुढे जाणार आहोत आणि एक मिनिट छान बोललास सुधीर खरंच सांगत हॅलो आपण थोड्या विषयात आपण आपल्या पुढे जाणार आहोत पॅडी तुला बसायचं इकडे तुला मी बाहेर जायला सांगितलं नाही आणि तत्पूर्वी मला असं वाटतं की रमाकांत देसाई हा आपला पहिला फास्ट म्हणजे पहिला असं म्हणणार नाही त्याच्या आधी दत्तू फडकर होते निस्सार होते पण रमाकांत आमच्या पिढीवर ज्यांचा इम्पॅक्ट झाला त्यात रमाकांत देसाई होते मला वाटतं खूप नवस केल्यानंतर आपल्याला रमाकांत देसाई आपल्याला मिळाले असावेत पण तेहतीस कोटीला नवस केल्यानंतर आपल्याला हा एक अतिशय मोठा प्लेअर मिळाला एक वेगवान गोलंदाज आणि ज्याचं नाव मी काही सांगायची गरज नाही आहे कपिल देव That one keeps you even lower than the first. Order faces Kepel Dev. Chance, yes, he's got him! The Melbourne team match, AJ, up and down to the test. There's a fraction there, well caught by Kim Arnie. The Indians point to the dressing room. Yes, Carl Chambers, and off you go. And at 6 for 55. Ball him! Ball him round his legs. Yes, the ball keeping low mass. Two power across. Not the best shot I've ever seen from Rodney Marsh, but persistent for Kepel Dev. Bowling, trying to drive down the ground, and Kepel Dev gets four. A fine performance. Queen Bowles, Dennis Louie. It's close. He's out, and victory for India. Look at those Indians. Well bowled, Kepel Dev. Ha, he kapil ji bowling. कपिल नुसतं आपल्याला बॉलर म्हणून मिळाला नाही तर एक महान ऑलराऊंडर म्हणून मिळाला आणि मला तीन बाउंड्र्या तुम्हाला दाखवत तीन सिक्सर्स तुम्हाला दाखवतो खरं त्यांनी चार सिक्सर्स लागोपाठ मारल्या तुम्हाला आठवतं आहे की लॉर्ड्सला एकोणीसशे नव्वद साली फॉल ऑन टाळण्यासाठी आपल्याला चोवीस रन्स पाहिजे होते समोर हिरवाणी होता आणि कपिल समोर शेवटच्या चार बॉलला चार सिक्सर्स मारण्याशिवाय पर्याय नव्हता कारण हिरवाणीवर कोणच विश्वास टाकू शकत नाही कपिलनी लागोपाठ चार बॉलला चार सिक्सर्स मारले तो ज्या सिक्सर्स मारत होता त्यावेळेला आमच्या बाजूला सुदैवाने बायकॉट उभा होता आणि एक सिक्सर मारल्यानंतर तो असं मला म्हणाला की इतक्या लांब बॉल मारायला मला दोनदा मारावा लागला असता आणि कपिलचा हिरवाणीमधला कॉन्फिडन्स एवढा मोठा होता की बरोबर पुढच्या ओव्हरला पहिल्या बॉलला तो आउट झाला पण तो पण आपण फॉलोन टाळला होता ते आपण त्या तीन सिक्सर्स पाहू Again for another six. 
the two great hits. Just like a doodle bug. That's 448 for nine. Yes, except that the bike got more than that. One more hit. Apple Dev will be saying out there. Ani. एवढंच नाही तर तो फिल्डर म्हणून तितकाच मोठा होता कारण त्यांनी जो एक कॅच घेतला त्याने तो कॅच नाही घेतला माझ्या मते तो त्यांनी तो वर्ल्ड कप घेतला तो वर्ल्ड कप घेतलेला कॅच पाहू पण फिल्म पाहता ना अजूनही भीती वाटते की या सोडेल की काय पण या विषयावर बोलण्या बोल बोलण्यासाठी मी आता विनंती करतोय वासू परांजबे यांना वासू आणि लालचंद राजपूत यांना पहिल्या आप पहिल्या आप चालले तुम जो प्रश्न है प्रश्न जाऊ मैं आता तीन ऑलराउंडर्स महान घर प्रश्न तुझे कपिल देव बदल पाल कि रमाकान्त देसाई नर कपिल देव आला पैर भारत में एक महान ऑलराउंडर होता ज्यादा सगले तुम्हें मंडली कौतुक करता कर तुम्हें खेल आहत आज हाथ जमान्यातल्या लोकांनी त्यांची फिल्म पाहावी असं मला वाटतं म्हणून एक तीन मिनिटाची फिल्म एका महान क्रिकेटपटूची मी दाखवतोय त्याचं नाव होतं विनू मंकड ग्रेटेस्ट ऑलराऊंडर असं जर म्हणलं जातं पण ऑलराऊंडर या विषयावर या तुमच्याशी बोलणार आहोत बरं वासू मला तुला असं विचारायचं आहे की कपिल देव आणि विनू मंकड मला असं विचारायचं आहे खरं तुलना करणं कठीण आहे पण दोघांपुढे बघितल्यानंतर तुला काय वाटतं म्हणजे मला वाटतं की काय कम्पॅरिझनचा प्रश्नच येत नाही म्हणजे विनुबाई तिकडे आणि बाकीचे सगळे इकडे काय सांगतोस तुझं म्हणणं आहे की विनुबाई इथे चंदू बोर्डे इज हिअर आस माधव आपटे इज हिअर आय थिंक यू वॉज दी ओनली बोलर हु प्रॉबेबली कुड हॅव बोल्ड इन एनी एनी टाईप ऑफ क्रिकेट ॲट एनी टाईम वासू फास्ट बॉलर गेटिंग विकेट इन इंडिया ऑन हार्ड विकेट कपिल देव प्लस सो मेनी रन्स हो पण कपिल स्टार्टेड वन यू वॉज नाईन्टीन Vinubhai started when he was 30 okay. and in Barabar, spite of in spite of that he completed a double fastest which was there which record was there for 50 years before bottom broke it by just one test tevis test theek hai barabar hai madhara tumhala pan kapil ankin babu ankin tula ghabravat nahi pan tula sangto ki australia cha samor australia cha samor morris barnes bradman harvey hasett miller west indies cha samor Kanaid, Sobers, Collie Smith, Frank Morrell, Ever- Everton Weeks, Clyde Walcott, Alan Ray and Stolmeyer. And in England, uh, Washbrook, uh, Hutton, Peter May, Colin Cowdery. He is batting out card in Nirada and he is out card in Chikar. He is not out card. Vasu is not out card. But Kapil Patel is not out card. He 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 is not out card. मी ते डिनाय नाही करत पण त्यांचा यु नो अल्टिमेटली द क्वालिटी दॅट यू हॅव टेकन यु नो क्वालिटी ऑफ रन्स आता न्यूझीलंडच्या समोर एका सिरीज मध्ये दोन डबल सेंचुरीज आहेत विच वॉज अन हर्ड ऑफ या यु नो देर इज देर इज नो वे यू कॅन कम्पेअर एनी क्रिकेटर टू विनुबाई एज अन ऑलराऊंडर येस आपण या विषयावर येणार तोपर्यंत विनुबाईला येणार एक दोन मिनिटं पाहूया असं मला वाटतं outstanding right hand batsman one of the best left arm spinners in the history of the game and a brilliant fielder that was the numanta his first class career began in the 1934 35 season but because of the second world war his international debut was delayed up to 1946 It was an automatic choice for the Indian team's tour of England in 1946. It was befitting that he should make his debut in official test cricket at Lord's.
The outstanding players on the 1946 tour of England were Merchant and Mantle. In England in 1946, he helped me to put on 293 runs for the first wicket against Sussex at home. In bowling, along with Amarnath, he proved to be our trump bowling combination against England. And he became absolutely indispensable to the Indian side to such an extent that he only missed two matches throughout the tour. And he was the first and only Indian cricketer to perform the double, that is, score over a thousand runs and capture over a hundred wickets. Indeed, a grand all-round performance and a feat not repeated by any visiting cricketer in the last 26 years. Mankar achieved the double of 1,000 runs and 100 wickets during that English summer. This feat has not been achieved by any Indian to this day. It was here at Lord's, six years later, against Len Hutton's team, that Vinu scored 72 in the first innings and 184 in the second. He took five wickets, and all of England called that game Mankar's Test. The Queen congratulates Vinu Mankar on his magnificent challenge to England. Apart from Hammond and Bradman, Mankar is the only batsman to have scored two double centuries in a test series. Mankar and Pankaj Roy scored 413 for the first wicket against New Zealand at Madras during the 1955-56 tour. This world record stands to this day. Mankar scored 11,500 runs and took 776 wickets during his first class career. He was the first Indian to take 100 wickets in test matches. His final tally of 162 test wickets would assuredly have been greater if he had had the support of the sort of close infielders who served Indian cricket in later years. Yes, Vasu, you are the film in the film. But the film is the same as the film. 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 याला जनरल उत्तर देना है कठिन है कारण स्पिनर का है क्यों फास्ट बोलो का है बेसिकली तरह से माध्यम आए ते पिच है अतः पिचेस बदलता काला प्रवाह ने बदलता त्याग में त्याग त्याग काला बदल के त्याग त्याग मैच में देख कशा तरह से पिच असेल तेजोर ती फास्ट बोलो क्यों स्लो बोल ये अवलोकन राइट पर सर्वसाधन हल्ली चकाव बता तब विकेट सिर्फ बदला लग लेत पर कपी लेख चाहिए थी फास्ट बॉलिंग जी ट्रेडिशनल सन होती है आपने अगर एक हादा कौन तेरी दत्तू फड़ कर एक हादा रमाकंद ऐसा ही एक हादा निस्सार एक हादा अमर सिंह ऐसा ऐसा नहीं तो सब तित्त खरन नहीं है मैं पेंटेंगलस पसंद क्रिकेट बकता है मैं नक्की होते मैं मेरे लाहन होते बारह वर्षों से ऐसे नहीं पर तेंची आठ पन अधी सांगली ताजी है अन्य जला जेन्युइन फास्ट बोलर नहीं था ऐसे मोहम्मद निसार निश्चित होते इतने ही होते अमर सिंह वास मीडियम पेस लाइक बेटसर बना कर ऐसा तेरे फास्ट बोलर्स के अंदर स्लो बोलर्स कुटला पोषक है त्याग परिस्थिति this is the global history. This is what we are doing. So you feel that Vinu Mankar was the best all-rounder India produced? Vinu Mankar, when I was in the past, 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 I was in the past. That's why I was the first Guru Vinu Mankar. I was the opening batsman. That's why I was in the past, Vinu Mankar and the whole career, I was in the past, 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 तीमी स्वतः व्यक्तिशो भगित ले लिए। Amazing is the word कि त्यार पाँची दिवस लॉर्ड्स के मैदान वर्ती एक ही दिवस न होता कि ज्यादा दिवसी विदु मांगकर ग्राउंड वर्ती न होते। अन्य एक्सिट साउरेंशी 
क्यों पहले ही नहीं मैं त्रे त्रहत्तर के वर्षे कितने होते हम सर समथिंग अमेजिंग बैटिंग आनतर पर्सनल नोट वी मैं वेस्ट इंडीज मधे मजा जेव शंबर जाएगी पार्टनरशिप जाए शव जाडली रन आउट जाए शवला तो विनू मांकट का ग्रेटनेस बदल मैं वो कि तुलना करना शक्य नहीं का बदलना अल परु कपिल विनू मांकट हाब तुलना ऑलराउंड कराई अल तो विनू मांकट निश्चित बैटिंग मधे कितरी पटी ने सरस कपिल पेक्षा कपिल शंबर टक्के दे इज नो क्वेश्चन बॉलिंग बाबती में सुधा विनू मांकण बॉलिंग स्टॉलबाय एक कॉम्प्लिमेंट दिल हाउ द वैलेंटाइन जो बोलते लेग स्पिनर लेफ्ट हैंड स्पिनर पब्लिकली स्टॉलबाय ने संगित कि जर चांगला विकेट वरती माला लेफ्ट हैंड बॉलर शोधा अल तो विनू मांकट शिवा दुसरा कुछ बॉलर मजे डोर नहीं इज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंड बॉलर ऑन गुड विकेट्स मैं अर्थात एंड दोज विकेट्स वर गुड तो विनुभाई ग्रेटनेस बदल का प्रश्न नहीं है चंदू तुम्हें दो खेल तुम्हें कपिल जोड़न बगित है विनुभाई बरबर खेल हाँ दोग कम्पेरिजन करना मजे वेड़ेपन है दोगे ही ग्रेट होते एब्सल्यूटली दोगे ही कालतले तुम्हें बगित तो दोगे ही ज्या पद्धति ने खेल को अगेन्स्ट खेल कसल विकेट्स वो खेल ये फार महत्वाच् कारण ज्यास विनुभा खेलत होते वेस अपिनर्स विकेट नवते तरी दे विकेट्स वे विकेट्स काड़ाए अपने इतने बगा एक काल असा होता कि चंद्रशेखर प्रसन्ना बेदी दे वेर कन्सिडर्ड टू बी द बेस्ट स्पिनर्स इन इंडिया बिकॉज द विकेट्स वेर प्रिपेर्ड बट ऐज फार एज विनुभा वॉज कन्सर्न he used to bowl on good batsman's wickets and get the batsman out manje tancha tancha kale madhe itki kay vividhata hote av amala athavto ja vel ami tancha viruddha khelaycho tani flight kelela ball aso pude gele tari patta pani tithe padaycha majya mate ki tya kalatle je great ata great batsman tya kalatle bije hazare majya mate tya kalatle bije hazare was the greatest batsman नंतर सुनील गावस्कर बेस्ट बैट्समन आता तुम सचिन तेंडुलकर सो प्रत्येक काल बगित ना ये दोगे ही अतिशय ग्रेट बैट्स ऑलराउंडर मन होते मैं एक संगू दया माधवरावान महित दत्तू फड़कर कुछ बीन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया प्रोड्यूस्ड पुर्दैवा ने बोलिंग आल्फ गोवरला तक गर कमी नंतर ते आजार ही पड़े नहीं तो ही कुछ बीन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड बिकॉज वी वॉच देम वॉच हिम ऑल्सो द वे ही इज टू स्विंग द बॉल जस आता कपिल करा तो तसा दत्तू एंड दत्तू वॉज क्विकर देन कपिल वॉज अ ग्रेट परंतु का ज्यादा पद्धति ने आता हे दोगे जन का परफॉर्मन्स तो हा कम्पेरिजन करण का लोकानस फार अवगढ़ जार अतिशय अवगढ़ मैं खर हे जाए थोड़ा थोड़ा वे एक जस्ट शॉर्ट बगुन हाँ बार विनू मांकड़ी एक खासियत मी अभी ज्यादा थिंकिंग बोलर मनता ना प्रत्येक बॉल या मगे कहीं ना कहीं तरी धोरण कहीं तरी वेगेपणा होता सहा बॉल सा ही बॉल सारखे एक सारखे नौते एक दूसरी गोष्ट कारण स्वतः बोलिंग वरती तो उत्कृष्ट स्वतः क्षेत्र रक्षक होते कारण मी बॉल कुछ टाकना है बैट्समैन कुछ खेल ये अगोदर मना धरून क्या तिथे जागे उभे तो थिंकिंग बोलर ज्यादा मनता है हा एक भाग रही बोलिंग स्टाइल जिस बाबी मटल कि अतिशय सुरेख रन अप विनू मांगा सीम्प्लिटी प्युरिटी इन सीम्प्लिटी ज्यादा इतक सुपर स्लो रन अप टू द विकेट एंड डिलिवरी कुछ ही एफर्ट अजिबा नहीं तो दैट वॉज एक मैं संगू शक नाइनटीन सिक्सटी एट लारता संघ गेला होता मैं कैप्टन हो तिथे अभी एक प्रथा है कि चेयरमन बरबर लंच घस ब्रैडमन होते हाँ। मैं एक प्रश्न विचार तिथे मीनू मनकट कश है Oh, yes. was considered to be the, I mean, so so highly highly, yeah. uh, 
he, he inquired about uh, only two people. Wow, my God. That question is Ashok Mankad. So, I think that Ashok Mankad is saying, my father remembers you. So, what is the answer? I think that he is better. साइनिंग में तो सच सोलह रन्स के लिए होते हैं अपन विनो लाइक दे ही विकेट नहीं देने वासु अने वेदर दिस मैन इज द ग्रेटेस्ट एक है अपन भाई अंकित ने संग तो विनो बैन बदल प्रोबेबली चंदू विल प्रोबेबली एग्री विथ मी ही वाज इजीली द बेस्ट फील्डर ऑफ हिज ओन बोलिंग नेक्स्ट बॉल बैट्समैन कुटे मार एक कॉमनवेल्थ की साइड है जो थी डेसमेंट बैरिक नाम से एक प्लेयर बैटिंग करो तो था बॉम्बे जो बॉम्बे वाला मैच होती है सीसी और अन्य विनुबाई बॉलिंग करो तो थे तो अन्य अविना देश में डॉफ्लो फील्डिंग करो तो था तर तब बॉल जाता बॉल जो उन स्टार्ट ला जाता ना अविना देश से इनला तैयार � अरे हिज घोटे इकड़े पाटन कर बसले अस्तिल ताना विचार के विकेट कीपिंग करता ना कितनी बार भाई ची हाँ मानोस ग्रेटेस्ट होता क्या हाँ ही टाइटेस्ट पैच का ही चित्र है वासु the famous the greatest tightest प्रत्येक शॉट बैक फुट पर का समान था First ball of Mackay's over, and Sober steals the limelight again. He scored 365 against Pakistan. That's a record. Huh? It was his maiden Test hundred and the highest score in Test cricket, beating Hutton's 364 of 20 years earlier. अरे वासु मैं as an all rounder, Sober's ला कास अगर स्लेस्टर मनाए जा पन तेजो जो बोलूं, पर प्रत्येक प्रकार ची बोलूं ना जिन्हें प्रत्येक प्रकार था तो जेंडू का साथ टाका है जा ते जरा light offers थे वो दोनों मिनट. प्रत्येक प्रकार से चेंडू वाले प्रत्येक कसर बॉल टाका जाता है तो एक प्रत्येक वेगुए के लिए बॉलवर तो अच्छी गाड़ी ली विकेट है। ओ इन 1973 Good catch, good catch, fine catch, by the way. Then, bowling spin to Ellie Worth, the Chinaman, followed by the Dougley. Beautiful Dougley, yes, he's caught a slip. Turned an awful lot of that. Gary Sobers there. अन्य आधार तक जो तीन कैचेस की थी ग्रेट है ते पर तुम्हारे दाउद अरे लाइट ऑफ थे वाला बाबा जेनरेशन for me, he's certainly one of the more powerful. Ayla. Tisra the greater than the other guy. Earned him several England wickets. Sobers is coming. Red the corner. Spun sharply. Tisra may chatur pakan lagan. Sobers is going to play against the boss. He's so also surprised. And he atas over shah saha sixes. That's another one. That's another one. Three balls, three sixes, fifty-eight. Oh, he's got that shot. Step again. There it is. Bouncing on the top. And that will be a shot. It is a good one. For the goal. Got to be very good. This is really one of the bits of drama that we were looking at. 
again, again sometime. Six, 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 six. Yes. Seven, seven, seven on the board. board. And he's and done it! And he has sixer with the last one. Okay, it was a 12. It was not a sixer. It kept all lamb kelo. That was last sin going in the easterly direction. As a that he kelo to one and kelo kelo to and a do shot that yes. And he at the unkinning apla batsman ki jani he as a vikram kela panto 20 20 money kela to and among a katra sarana vashta which are. Also, the first question is that Malata Sobers was the greatest. Why did you say that? Why did you say that? Why did you say that? Sobers is the greatest all-rounder ever. That's how we can do it. Talent-wise, yes. Talent-wise, yes. Zara, Zara. No, my hand. My hand. Talent-wise, yes. I don't want to do it. I don't want to do it. No, I don't want to do it. 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 दोन छह पस्त दानी कैचर्स एक एक छह बीस एक छह बीस दानी सात नौ हजार आठ हजार रन्स सिर्फ सत्तावन ने एवरेज हो सत्तावन ने एवर पन टेस्ट आउट तो टा विकेट्स कम भी पड़ता है बोलिंग करता अरे पन तू मगाशी जो वर्णन के लिए त्याग पैट्स बंदा टेनिस बोलिंग टकली एक नया विनोद करना ने एक नया ना असब बरोबर नहीं मैं नहीं मनत नहीं मुझे बाकी जगह ऑलराउंडर्स तू कहते हैं तो ही इस द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सनल ही इस द ग्रेटेस्ट वाह लालू यात्रा दूसरे सिक्स तू पायल है तू रवि शास्त्री जैसे उधर सात सिक्स पायल है तू लास्ट वाट टक है कि बैट में आता खूब मोटा फर्क पड़ ले ला है या सगड़े गुस्ती में कारण सोबर्स जब मारता ना पहले तो यह मार्ची पावर करते हाँ खेलता ना कितनी लीले आ जाता संबंध जो गियर बदल ले तो हमारे अपने क्रिकेट but you don't have full utilization of talent. Yes, you don't have full utilization of the talent. But what is it? I mean, we have to kill this one match, but we have to think that people think that it's fit in the test match. But you have talent. I think you have a lot of talent, natural talent. I think you have a lot of talent. And when you play, your bat speed is important. And the other thing is that the bat is important. It's very thick that the ball is going out of the ball. It's very thick that the ball is going out of the ball. पूर्वी चे बैट अस्ते एकदम पातल असद होता फल हाँ अन्य मेन मंजे इतने जेट टेक्निक माइक तरह तोड़ना दौड़ रहे हो फल कुटी रहे क्या करते हैं बैटिस वजन दोन पाउंड तीन आउंस थे दोन पाउंड चार आउंस थे अरे दोन पाउंड चार आउंस ची बैट पॉली उतला इतना है पॉली सर का मानो उतला इतना है बैट ते आनी मुश आनी मुश्ताक ली मुश्ताक ली दोन पाउंड एक आउंस जब बैट नहीं खेलते हैं तेरा पंखा मरना था सो नहीं हिट थर्ड मेजॉरिटी लोग का नहीं मनुष्य जरा अल्ली चे लोग का मंजे क्रिकेटर्स बरेशी वाला जिम में जास्ता वेल का होता है कि तेरे को ना ये उड़ी हेवी बैट यूज़ करा लगता था नहीं कंट Tiger, who played the bat? Tiger, Papu was a great player. He 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 was a great player. 
नाही मी त्याची चेष्टा नाही करत आहे तर इथे चंदू इथे वसलाय चंदू तो साक्ष आहे इनो तर कोणाची बॅट कोणाचाही शर्ट पॅन्ट गाडली कॅप बीप घातली गेला बॅट लगे पहिला बॉल बॅटच्या मध्ये बॅलन्स बिलन्स बॅटचा अरे तर बॅलन्स तो बॉलर चेक करेल तो नाही वॉज सिम्पली अ टेरेसिक प्लेअर चंदू मला तुला असं विचारायचं आहे की आजचा इक्विपमेंट आजच्या बॅट्स जर तुमच्या काळात असत्या बरोबर ट्वेंटी ट्वेंटी असतं किंवा काय माहिती ऍटिट्यूड पण यायला पाहिजे तर रन्स तुमच्या डबल झाल्या असत्या हॅलो नाही एक सांगू द्या तुम्हाला की ह्या ज्या बॅट्स आहेत ना ह्या हेवी बॅट्स जरी असल्या तर वेल बॅलन्स्ड आहेत या बॅट्स कारण त्यांचं कॉम्प्युटराईज आणि त्याच्यातलं वजन देखील त्यामुळे काय वाटतं की ते स्विंग जरी घेतला तर तो फ्लो बरोबर येत असतो ती एक गोष्ट आहे आणि दुसरं म्हणजे हे बाउंड्रीज देखील कमी केलेल्या आहेत बऱ्याचशा ठिकाणी मिनिमम आय थिंक इट इज सिक्स्टी फायव्ह आमच्या वेळेस सेवन्टी किंवा सेवन्टी फायव्ह असायचे काही काही हो जास्त असायच्या आणि मेलबर्नला ते नाईन्टी इयर्स यार्डची होती पण तू तरी देखील आता ह्या ज्या बॅट्स मी जे बघितलेल्या आहे इतकं बॅलन्सिंग सुंदर आहे कधी कधी असं वाटतं की आपण त्याच वजनाच्या बॅटनी खेळतोय किंवा काय पण तू एक विसरू नका की हे जरी अशा बॅट्स असल्या तर तुमच्या टायमिंगला जास्त महत्व असतं तुमचं जर टायमिंग जर व्यवस्थित असेल तर निश्चितच तो तुम्हाला चेंडू मारता येईल अर्थात या इक्विपमेंट्स अलीकडचं इक्विपमेंट फारच सुरेख आहे देर इज नो डाऊट अबाउट इट परंतु तरी देखील त्याच्याशी समरस होऊन आधी प्रॅक्टिस करावी लागते आणि नंतर मग त्याचा फायदा तुम्हाला निश्चितच होत असतो तो फायदा आत्ताच्या खेळाडूंना होत आहे बॅट्स तर चांगले आहेत पण त्याबरोबर त्यांचं आता एक इम्प्रोवायझेशन ऑफ द शॉर्ट्स आता अलीकडे फार झालेलं आहे कारण काय की ट्वेंटी ट्वेंटी आणि वन डेमुळे पूर्वी म्हणजे आम्हाला उचलून मारल्यानंतर बाहेर काढायचे टीमच्या आता म्हणजे काय की त्याचा फायदा झालेला आहे की ट्वेंटी ट्वेंटीमुळे तर म्हणजे ट्वेंटी आणि वन डे क्रिकेट माझ्या मते हे पूरक क्रिकेट टेस्ट करता झालेलं आहे स्ट्रोक्स मानण्याच्या बाबतीत आणि पूरक मी का म्हणतो की वन डेमुळे तुम्हाला फिल्डिंगमध्ये जास्त प्रगती झालेली आहे रनिंग बिट्वीन द झालेली आहे पण तू त्याचाच आता टेस्टमध्ये देखील बॅटिंगला देखील उपयोग करतात तेव्हा ह्या हा हे जे क्रिकेट आहे आत्ताचं ह्या बॅटमुळे जे एक प्रकारचे जे सिक्सर्स पाहायला मिळतात त्या अप्रतिम अशा मारल्या गेलेल्या आहेत आणि त्या अजून कुणी मारतायत मगाशी तो रजपूत म्हणाल की मी सीट देखील आता सिक्स होते आता तुम्ही एक युवराजचं बघितलं युवराजने ज्या स्विंग न करता नुसतं फट दिशी मारलेल्या आहेत पण गॅरीचं काय झालेलं आहे की पंच विथ टायमिंग हे त्याच्यात आलेलं आहे याच्यात काय आहे की फक्त टायमिंग झालेलं आहे पंच तेवढा आता नसेल राजपूत म्हणाला की तो जिममध्ये जातात ही मुलं जातात जिममध्ये तयारी वगैरे करतात ऑफकोर्स दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग देर इज नो डाऊट अबाउट इट परंतु ह्या ज्या गोष्टी नवीन नवीन आलेल्या आहेत त्या बॅटमुळे त्याचा फायदा झालेला आहे पण त्याबरोबरच तुमच्या टायमिंगमध्ये फार फरक झालेला आहे यांचं टायमिंग डेफिनेटली इज डे क्विक असं मला तरी वाटतं आहे त्यामुळे ते सहज मारला जातो प्रवीण मला तुला असं विचार आहे की आता हे म्हणाले की वन डेमुळे फिल्डिंग सुधारले पण आपण अजून ढ वाटतो रे फिल्डिंगमध्ये असं काम नाही आपण अजून कॅचेस सोडतो आपण अजून बॉल सोडतो परवा तर मला आश्चर्य वाटले की राहुल द्रविड सारखा बॅट्समन ज्याने दहा दहा वीस हजार रन्स केले तो रन आउट झाला आणि बॅट टेकल नव्हती बासू मला वाटतं मुंबईचा असा कुठलाही प्लेअर करणार नाही पण तो तसा खूप वेळ आउट झाला रनिंग द बॅट इन टू द क्रीज टू द क्रीज पण मला वाटतं म्हणूनच बीसीसीआयने आता पुन्हा आपल्याला एक चित्रशाळी प्रशिक्षक ठेवलेला आहे पण मला वाटतं की नक्कीच म्हणजे फिल्डिंग हे फार महत्वाचं आहे आणि जसं आपण म्हणतो की आपण रणजी ट्रॉफी दरवर्षी जर जिंकायचं असेल तर आम्हालाही तेवढी त्याची फार इम्पॉर्टन्स होतं की जरी रणजी ट्रॉफीसारखी आपण मी तीन वर्षात पाहिलं की अमोलच्या सगळ्यात जास्ती कॅचेस आहेत रणजी ट्रॉफीमध्ये त्याच्या पाठोपाठ आहे ते वसीम जाफरचे मला वाटतं हे पण तितकंच मोल जसं आपण नेहमी धावांचं 
नेहमी योगदान करतो गोलंदाजांचं योगदान करतो पण रणजी ट्रॉफीमध्ये ह्यांनी घेतलेले कॅचेस हे तितकेच महत्त्वाचे आहेत विनायक सामंत खेळला त्यांना मला आजही आडो गेल्या वर्षी एकोणचाळीस आणि ह्या वर्षी पस्तीस त्याचे डिस्मिसल्स होते सामंतच्या नंतर वसीम जाफरचे स्लिपमध्ये ह्याही वर्षी जवळजवळ वीस कॅचेस होते मला वाटतं हे नक्कीच जेव्हा आपण रणजी ट्रॉफी जिंकतो आणि जेव्हा विजयी संघ असतो हे त्यावेळेला फिल्डिंग फार महत्त्वाचे ओंकार खानविलकरचे ह्यावेळेला चौदा कॅचेस होते शॉर्ट लेग आणि हे मला वाटतं आपण एक एक संघ म्हणून आपण जेव्हा खेळतो तेव्हा जेव्हा लो स्कोरिंगमध्ये क्षेत्ररक्षणाचे मुंबईचं नेहमीच त्याच्याकडे ल बारकाईने लक्ष असतं आणि त्याच्यासाठी सातत्याने आपण ते हे करत असतो आणि बी सी सी आयने आता जसे आपण फिल्डिंग प्रशिक्षक आहेत आणि तेही तेवढंच करून घेतील आणि नक्कीच आपली कारण ट्वेंटी ट्वेंटीच्या जेव्हा लालू अशा दाखवतो पण प्रत्यक्षात तसं घडताना काही दिसत आपण आपण जेव्हा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी जिंकलो तेव्हाही आपलं क्षेत्ररक्षण फार सुरेख होतं आजही रोहितचा रन आउट सगळ्यांच्या लक्षात आहे पण त्यांनी घेतलेला त्याचा टॉपसी कर्वी राहतं म्हणजे आपली कन्सिस्टन्सी राहत नाही वास्तूला काय वाटतं फिल्डिंग मधला तू बादशाह माणूस फिल्डिंगला बयोनो पप्पू एक साध्या क्रिकेटिंग वर्ल्ड मध्ये सांगायचं नाही तर खुजली लागते तो बॉल दॅट बॉल एव्हरी टाइम दॅट बॉल इज प्लेड इट शुड क्रिएट अ चॅलेंज इन यू दुसरं काही नाही बॉल अडवण्याला पैसे ठेवले तर आपली फिल्डिंग सुधारेल का तर पैसे ज्या गुल होतील एवढं नक्की बाकीच सांगता येत मी आता स्टेजवर माधवराव गोटसकर आणि हर्षा भोगले यांना इथे याची विनंती करतो हर्षा आत्ताच डायरेक्ट फ्लाईट वरून आलेला आहे हर्षा खूप बारीक झालास तू आणि केसही वाढले तुझे माझेही वाढलेत आत्ताच तो बँगलोरहून आला आणि हर्षाला कधीही बोलवलं तरी हर्षा कधीही माझ्यासाठी नाही म्हणत नाही हर्षा माझे वाढलेत पण मी रंग बघतोय काळ्या केलेत मला माहिती होत तुम्ही म्हणणार माधोर एक शेवटची मी फक्त तुम्हाला स्लाईड दाखवतो आणि एक तुम्हाला महत्वाचा प्रश्न विचारतो आणि स्लाईड का दाखवतो हे सांगतो तुम्हाला आणि आपल्याला एक आणखीन काही प्रश्न विचारायचे आजच्या क्रिकेट कारण वासूलाही ऑस्ट्रेलियाबद्दल प्रचंड प्रेम आहे पण पहिला अंडर आर्म बॉल हा ग्रेक चॅपेलनी ट्रेव्हर चॅपेलला सांगून टाकला दॅट वॉज ऑस्ट्रेलिया मला असं वाटतं की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट तिकडे थोडंसं खाली गेलं त्याच्यानंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटचा जो एक रडेपणा आहे तो पण एक पुढे तुम्हाला बघेल की जेव्हा लिलीनी ॲल्युमिनियमची बॅट वापरली आणि तिसरा तो त्यांचा ह्यूज नावाचा एक बॉलर आहे तो बॉल परत देताना कसा टाकतो ह्या तीन गोष्टी तुम्ही पहा आणि मला त्याच्यावर पहिलं मत तुमचं पाहिजे मग मी इतरांकडे जातो जरा लाईट ऑफ करा वसू नाही दिसत थोडस आहे So the chapel under instructions from captain and brother Greg to stop the New Zealanders McKechnie, scoring a six yeah, off the last fingers. ball did this. Batsman Brown McKechnie was not amused. Saharan Spire got shouted in. Well it certainly drove that one pretty well. And a long chase here for David Gower. We'll just get it to it inside the boundary as the batsman come for three. आणि अल्युमिनियम बॅट बद्दल अंपायरने मला टॉपजेक्शन आणि तिसरा हा बॉल रिटर्न कसा करतो बघा